دائما كل انسان عنده توقعات من حاله معينه، من بني ادم معين، من ظرف معين. لما تجي التوقعات متعاكسه صيده شيء يسمونه صدمه. خليني بلبس نظارتي لان ما اشوف صح. انا وياكم الحين هني علشان بحاول نوصل لكم شلون نقدر نقلل شيء اسمه صدمه في حياتنا. موضوع التوقعات بحصره في فتره سريعه كذي على اساس توصل الفكره بشكل بسيط. في 2011 لما بدت مرحله الضربه الامنيه والناس قامت تشوف صورها في التلفزيون انا بالنسبه لي كنت اقول انا وش حطوا صورتي حق وين؟ انا لا انا سياسي، لا انا حقوقي، انا مجرد صحفي ورياضي بعد. وش لي يخص؟ انا يخص بشيء. اول توقع كان في بالي انضرب. وجت حلقه عن الرياضيين. وحتى لما جت الحلقه قلت انا بيحطوني حطون صورتي حق وين؟ ما له انا لا صحفي ورياضي بعد يحطون صورتي ايش؟ ونحطت صورتي. وقلت بس اقصى شيء بيصير يعني ان اكون حطت صورتي خلاص تحقق اللي يبغونه وش ابو شازل من كذي بعد؟ جاني يعني اتصال من مركز نعيم حياك قلت بعد يعني انا وش يبغون فيني في مركز نعيم؟ انا بينادوني بيقولون لي انت حق وش رحت؟ خمس دقائق عشر دقائق بقول لي روح بيتكم والان انا صحفي وصحفي رياضي يضربوني حق وين؟ ما له يعني لا انا سياسي لا انا حقوقي ولا لي يخص العالم هذا كله توقعات كله ورحت وبدال ما كان في بالي اني انا بظل ساعه ساعتين يوم طلع ثلاثه شهور كل هذا لان انا كان في بالي توقعات التوقعات هذه لما كان مقابلها بني ادم بشر سقف توقعاتي كلها طب على راسي عشان كذي في قاعده سقف توقعاتكم اتجاه البشر مزلوب الى اقصى ممكن اقصى حد ممكن علشان ما تعيشون اي صدمه ان انا اتوقع اني انا بروح بيت اخوي ومتوقع انه مثلا يسوي لي كذا وكذا واتفاجئ انه ما له خلق اصلا توقعاتنا اتجاه البشر اغلب البشر كل البشر لازم تكون شنو؟ توقعات دائما منخفضه سقف التوقعات منخفض لما رحنا في في الحوض الجاف تحصل بعض الشغلات على سبيل المثال من ضمن التوقعات اللي كانت في بالي ان الحين احنا في ضل يعني ضربة أمنية في 2011 ضربة أمنية وأكيد الناس اللي بنجي بنشوفهم يانا في السجن أكيد يعني ناس شباب وعضلات والناس اللي مشلخين الدنيا لما الواحد بدأ شوية أقلع على الوضع أول واحد شفته كان أغتم أغتم تعال يا جماعة هذا كيف جابه قالوا طلعت صورته وجابه زين وجت بدت سالفة المحاكمات العسكرية. زين هذا بودونا محكمة شاب من منطقة بلاد القديم. زين وايش سالفة هذا؟ قالوا هذا متهم بالتحريض على كراهية النظام. أختم يا جماعة تحريض شلون بيوقف قدام القاضي؟ وش بيقول ايش بيساله؟ بيقول لي هل انت مذنب؟ شلون بيجار يأشر له كذي؟ والله يعني هذه من من ضمن الشغلات الصدمات اللي الواحد عاشها انه تعال اخته من زين خل هذا على صوب واحد. في كان ويانا واحد احنا نسميه مصطلح الشعبي نص ماكينه. نص ماكينه يعني عقله شوي على قده مو انسان مو كامل الاهليه يعني. هذه حتى القانون مرفوع عن القلم افتراض المهم فجينا ويا حتى واحد من ضمن الشخصيات المشهوره دخلوا اخونا ده المعتقل دخلوا في مركز او او في غرفه توقيف مركز العين 
مصمد فعادة لما واحد مصمد في غرفة وهو ما يدري في فيدش وهو مثل يعني الضرير يتحسس المكان على أساس يصيد الجدار على أساس يبيج فهو طوال الوقت يقول في أحد مني في أحد في المكان جاوبوني ف آه المهم هذا هذا البني آدم نص الماكينة اللي سوا قلت لكم تحاكم مجنون قانون ما يسمح لي عموما نرجع الى موضوع التوقعات توقعاتكم يعني لا حد فيكم يجي في يوم من الايام يقول ان احنا متوقع من شخص غني او قوي او عنده كل الامكانيات انه ما يخذلني شيلوا من بالكم في حالة واحدة بس الا انتون تعطون توقعات كاملة 100% شنو هذه الحالة؟ هي الحالة اللي الواحد فيها يرتبط بالله سبحانه وتعالى، سواء كنت ضعيف، مكسر، اعمى، اعرج، في اي شيء التوقع اللي لازم سقفه يكون اعلى ما يكون ولما تكون في علاقتك بالله سبحانه وتعالى، عموما أنا أتمنى أن تكون فكرتي وصلت لكم كلكم توقعتنا تجاه البشر نزلها أقصى ما يكون شكرا لكم ونشوفكم إن شاء الله في المناسبات الجاية